Skal du ha, president. Konkurransen i verdikjeden for dagligvarer er ikke god nok. Næringsministeren fulgte nylig opp Stortingets vedtak angående usakelige forskjeller i innkjøpspriser mellom ulike aktører. Han sa i Dagsnitt 18 at han ønsker mer konkurranse i hele verdikjeden, også i leverandørleddet. I meierisektoren er det en dominerende aktør, Tine, som har mellom 70 og 100 prosent markedsandel i flere varegrupper. Hva mener statsråden må gjøres for å få ned maktkonsentrasjonen i denne delen av verdikjeden? Statsråd Sandra Bork. President, regjeringen er bekymret for konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Det er få aktører og sannsynligvis påvirker dette prisene i dagligvaremarkedet. Det er allerede nå sett i gang flere tiltak som skal styrke konkurransen, og konkurransetilsynet har økt innsatsen rettet mot dagligvaremarkedet. Regjeringen ved næringsministeren jobber nå med å få flere tiltak for å kunne få mer konkurranse, og ikke minst billigere mat. Det mener vi er viktig å få på plass raskt. Regjeringen jobber også med å gi konkurransetilsynet mer muskler, for å kunne gripe inn i det som måtte være usynk konkurranse i dagligvaremarkedet. Regjeringen er opptatt av konkurranse i alle ledd i verdikjeden. For forbrukeren bidrar det til bredde i kvalitet, i pris og i mangfold, mens det for samfunnet skal bidra til effektiv ressursbruk. I meierisektoren har Tine sin dominerende posisjon i produktmarkedene de senere årene blitt utfordret både av konkurranse fra andre norske meieriselskaper, økende import av meierivarer, vridning av konsum bort fra melkebaserte produkter og økt konsentrasjon på kjøpersiden. Både det norske melkevolumet og Tines markedsandeler har falt betydelig. Utredningen som Landbruksdirektoratet legger fram den 15. desember skal beskrive utviklingen og driveren bak. Vi vil dermed få et oppdatert faktagrunnlag på dette. Det er nødvendigvis ikke noe en-til-en-forhold mellom markedsandeler, markedskonsentrasjon og markedsmakt. Det er viktig for regjeringen å sikre konkurranse på like vilkår for å legge til rette for en effektiv norsk verdikjede for melk og meierivarer. Det er nødvendig for å sikre konkurransekraften mot import og oppfylle samfunnsmessige og landbrukspolitiske mål om melkeproduksjon og landbruk i hele landet. På bakgrunn av den utredningen som kommer 15. desember og innspillene til denne, så vil man nå se på hva som er de riktige grepene for konkurranse i meierisektoren fremover. Vestgård Halle. Takk, president. Det synes jeg er litt interessant, for dette faglige grunnlaget og denne utredningen som statsråden venter på, der er jo konklusjonen allerede tatt. Regjeringen har jo skrevet i Hurdalsplattformen hva de har tenkt å gjøre med det. Så det vil jo være interessant hvis dette faglige grunnlaget skulle vise noe annet enn det som står i Hurdalsplattformen, for da får jo regjeringen i så fall et problem. Så er det litt sånn interessant dette med tallene. Altså i løpet av de siste 25 årene med konkurranse så har Tines omsetning faktisk gått fra 10 milliarder kroner til 25 milliarder kroner. Og det er Tine som har tjent mest på denne konkurransen. Så når vi finner den omsetter for 1,5 milliarder, Q for 2 milliarder, så veksten til Tine er jo fem ganger større enn konkurrentenes totale omsetning. Og det synes jeg også er litt interessant. Målet med denne konkurransen er å bryte opp Tines meierimonopol. Og så lurer jeg litt på da, Tine som er aktør. Dette er jo en leverandør. Hvor stor andel av et ledd i dagligvaremarkedet mener statsråden det er rimelig at en aktør kan ha? Statsråd Bork. Ja, president, i Hurdalsplattformen så står det klart at regjeringen vil bevare prisutjevningsordningen for melk, men gradvis fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene fra ordningen. Og de konkurransefremmende tiltakene ble jo etablert gjennom nettopp melkeforliket fra 2007 og har nå verket i 15 år. Tiltakene er evaluert i 2012 og i 2017. Det er naturlig å også ta en ny runde nå i 2022. Så kommer den rapporten 15. desember i år, og det vil danne grunnlag for de ulike vurderingene regjeringen skal gjøre videre. Og så vil jeg si at regjeringen er opptatt av konkurranse i meierisektoren, men regjeringen er også opptatt av at vi skal ha landbruk i hele landet. Tine er en viktig markedsregulator som har mottaksplikt alle dager i året. Da må også de konkurransepolitiske virkemidlene være deretter. Hva skal ha det? Takk, president. Det var jo et langt svar på noe jeg ikke spurte om. Det jeg spurte om var, så jeg skal gjenta det hvis statsråden glemte det, hvor stor andel av et ledd i dagligvaremarkedet mener statsråden er rimelig at en aktør kan ha? Statsråd Bork. 
President, dagligvarekjedene er en viktig aktør også i debatten om matpriser. Næringsministeren har satt i gang en rekke tiltak på det området, og det er også nå sendt ut på høring. Det er ingen tvil om at de utfordringene som er både på matpriser, og ikke minst det ansvaret dagligvarekjedene har også i denne situasjonen, kommer til å bli viktig fremover. Nå har regjeringen satt i gang en rekke tiltak som vi håper vil bedre situasjonen, særlig hos dagligvarekjedene, og vil danne grunnlag for videre beslutninger som regjeringen skal gjøre. I tillegg til det har vi styrket konkurransetilsynet, og vi har styrket dagligvarekjedene som skal gjøre en vektig jobb oppi dette.